Our next uh, part we're looking at is the gifts the wise men gave to the Lord as a child. Und dieses das nächste uh, Kapitel, da wollen wir jetzt anschauen, die Gaben, die diese Magier gebracht haben für, das, für, den, für den Herrn Jesus. So we can say they, are, they were his birthday gifts from these wise men. Und wir können das auch die Geburtstagsgeschenke Jesu nennen von diesen Weisen. But these gifts, I do believe, they were behind them. God is trying to show us who this child is. Und diese Gaben sind eigentlich nur für uns, damit wir erkennen, schon von den Geschenken her, wer dieses Kind ist. So the first gift they gave was gold. Und das erste, was sie gegeben haben, war Gold. We all know that gold is a precious metal. Und wir wissen, dass Gold ein sehr wertvolles Metall ist. It is valuable, it is durable and expensive. Es ist uh, sehr wertvoll, es ist, es kann nicht verderben und es ist sehr teuer. And I, I do think that this gift was also given in a way because God already knew that as soon exile was coming from Herod, that they had to flee to, to Egypt. Und ich persönlich glaube, dass Gott bereits die Flucht nach Ägypten vorbereitet hat mit diesen Gaben. So, I do believe Joseph used this gold as a financial means to sustain him and the family. Und ich glaube, dass Joseph diese Geschenke dann uh, im Laufe ihrer Reise nach Ägypten verwendet hat, um die Familie zu erhalten. So, I, I do believe that the gift of gold, uh, it is pointing first of all to Christ as being divine. Und diese Geschenke zeigen uns auf, in erster Linie, ja, dass Jesus göttlich ist. Yeah, because if we look at what the Old Testament teaches about gold, gold was used in the temple of God. Und Gold, wenn man im Alten Testament schaut, wird immer im Tempel verwendet. And it was mainly used for the most holy vessels in the temple of God. Und uh, es wurde in, im Tempel verwendet für die allerheiligsten Gefäße. Even the holy of holies was all decorated with gold. Sogar das allerheiligste war mit Gold ausgelegt. So we see here gold is pointing to the divinity of Christ. Und so sehen wir, dass das Gold bereits die Göttlichkeit Jesu anspricht. But also we see that gold is also a symbol of uh, of him being a king. Und dieses Gold war auch ein Symbol, dass Jesus als König geboren wurde. In fact, in Matthew chapter 2, verse 2, where we read earlier, it says that where is he who has been born king of the Jews? Und in Matthäus 2, 2 heißen wir, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist, schon als König? So they came looking for the king. So haben sie jetzt den König gesucht. So, Jesus is, is really amazing that in all human history is the only single person who was born as a king. In der ganzen Geschichte der Menschheit gibt es niemanden, der schon als König geboren wird. Jesus war der einzige und erste, der als König geboren wurde. All men become kings. Alle Menschen werden später Könige. Die, äh, they are princes who become kings. Das sind zuerst Prinzen und dann werden sie Könige. Jesus was born a king because he is the king. Jesus wurde schon als König geboren, denn er ist der König. He didn't become a king. He is the king, has always been a king and will be the king. He's the king of the ages. Uh, er, er, wurde, uh, er wurde als Kind uh, schon als König geboren, denn er ist der König aller Zeiten. In fact, when you read the Old Testament prophecies, uh, they speak about the Messianic kingdom as the kingdom which shall never end. Und wenn man im Alten Testament nachliest über das Reich Gottes, dann lesen wir über das Königreich, das nie enden wird. So the second gift Christ was given is frankincense. Und das zweite, was Jesus bekommen hat, war Myrrhe, äh, Weihrauch. So frankincense was a white raisin which looks like a gum from some of the trees in Arabia. Und Weihrauch uh, schaut so aus, als wäre es irgendein Harz von Bäumen aus Arabien. Uh, it was highly fragrant when it is burnt and we see that it was used as an ingredient in the special incense which was offered to God in the temple. Und Weihrauch uh, wurde verwendet für eben den Weihrauch um im Tempel Gott zu ehren. 
Uh, we see in Exodus chapter 30, uh, that is 2 Moses. Und uh, wir sehen im 2. Mose 30. Uh, maybe we will not read there, but if you read the passage from around verse 34 to, to 37, it explains uh, more in details about this special incense to God. Und der Herr sprach zu Mose, nimm dir wohlriechende Stoffe, stack der Tropfen Räucherklaue, wohlriechendes Galbanum und reinen Weihrauch, zu gleichen Teilen soll es sein, und mache Räucherwerk daraus, eine würzige Mischung, ein Werk des Salbenmischers, gesalzen, rein, heilig. Dann zerstoße etwas davon zu Pulver und lege etwas davon vor das Zeugnis in das Zelt der Begegnung wo ich dir begegnen werde, als Hochheiliges soll es euch gelten. Was aber das Räucherwerk, das du machen sollst, angeht, in seiner Zusammensetzung dürft ihr keins für euch herstellen. Als, als etwas Heiliges für den Herrn soll es dir gelten. Et, wer etwas derartiges macht, um daran zu riechen, der soll aus seinen Völkern ausgerottet werden. Hui. So you see that this special incense was only dedicated to God. So sehen wir, dass dieses, dieser besondere Weihrauch nur Gott geweiht wurde. And we see that there was even a consequence that if it was found with someone else, they should be put to death. Und wir sehen, dass wenn jemand das für sich selbst in Anspruch nimmt, we see that this incense was only dedicated as an offering to God. Und wir sehen, dass dieses Weihrauch uh, nur dazu verwendet werden durfte, um Gott zu, zu ehren. We see that even when someone was found using this incense for other purposes, God says they should be put to death. Und wir sehen im Wort Gottes hier im 2. Mose 30, uh, 31 und 32, dass wenn jemand diesen Weihrauch, diese Zusammensetzung für sich selbst verwendet, dann soll er getötet werden. So uh, we see that this gift of frankincense first points to crisis being divine und wir sehen jetzt dass hier dieses geschenk das die weisen gemacht haben der weihrauch uh, bezeugen sollte dass jesus göttlich ist but also the second symbolism we see uh, frankincense uh, being an offering represents holiness and righteousness ja. und wir sehen dass dieser weihrauch auch für ein ausdruck war für heiligkeit und gerechtigkeit so we see christ himself, this is a picture of Christ himself, as he gave himself as a whole burnt offering, as a sacrifice before God. Und so erkennen wir schon diese Berufung Jesu, dass er sich als, als Brandopfer hingegeben hat, als zu, eben um uns Menschen zu erlösen. So, the third gift is Ma. So, und das dritte Geschäft ist, äh, das dritte Geschenk ist Myrrhe. So Ma as frank frankincense is also got from the trees in Arabia. Und Weihrauch und auch Myrrhe wird aus den Bäumen gewonnen. It was a special spice which was used in embalming dead bodies. Oh, uh, das war ein besondere, ein besondere uh, uh, Sache, die verwendet wurde, um tote Menschen einzubalmasieren. Balma no? yeah. So we see that Christ later in his life, actually at, the, at his death, uh, first of all, when Christ was offered Ma, which was mixed to form strong drink, he rejected it at the cross. Yeah. Also, we see him Kreuz, as Jesus, uh, as he him uh, uh, Myrrhe angeboten hat, hat er am Kreuz verweigert. Uh, when he was being crucified, this was intended to make him not feel well, like to feel all his senses. Oh, die Mühre wurde ihm gegeben, damit er wirklich uh, uh, sehr intensiv sich selber spürt. We see Christ rejected it. Aber Christus hat es abgelehnt. Because we know Christ needed to feel the full weight of the punishment of the sins of the world. Denn wir wissen, dass Jesus das, die gesamte Schuld der Welt auf sich nehmen musste. He was offering up himself the whole of him und to er God. Hat, er hat sein ganzes Sein und Wesen Gott geweiht für uns. But I also believe Christ needed also his senses to be working well because later he ministered to one of the 
uh, the criminals were crucified on his side and he offered him the gift of salvation. Und wir sehen, dass Jesus schon am Kreuz seinen Dienst begonnen hat. Er hat nämlich dem anderen am Kreuz uh, schon uh, die Erlösung angeboten. So, we see that uh, also that after Christ was dead, they wrapped him in, my, in the spices. Und wir sehen auch, dass als Jesus, uh, Jesus starb, Gott ist nie gestorben. Jesus, uh, durch unsere Sünde wurde er getötet. Uh, what did they say after he died? Uh, they, they, they wrapped him Und in spices for burial. Yeah. Yes. So, mass speaks of death. So, Muresh uh, had immer Verbindung mit Tod. Ma, it was a reminder that this child is born to die. Und dass diese weisen Männer diesem Baby Mürre gegeben haben, war eine, eine, bereits eine Voraussagung, dieses Kind muss sterben. But this is what, this is what is most amazing about the death of Christ. Aber das ist der größte, die, die größte Verwunderung über den Tod Jesu. All of us, we come from one man, Adam. Und alle von uns kommen von einem Mann, Adam. And the Bible says, through Adam, sin entered into the world, and thus death spread to all men. Und die Bibel sagt, durch Adam ist die Sünde in die Welt gekommen, die Erbsünde. Und jeder, der auf dieser Welt geboren wurde, ist behaftet schon als Baby mit der Erbsünde. And God says that the wages of sin is death. Und Gott sagt, dass der Lohn der Sünde tot ist. But we see this Christ, Aber wir sehen diesen Christus, the only sinless one, der einzig Sünde freie, on whom death had no claim, no power. Und der Tod hatte keine Macht über ihn. But he's born to die. Aber er wird sterben. This is the grace of God. Das ist die Gnade Gottes. And the grace of God is shown in the fact that Jesus Christ was born to die a death unique of itself. Und uh, das Einmalige ist, dass Jesus Christus einen Tod gestorben ist, uh, den noch niemand vorher und auch nachher gestorben ist, dieser Art. Hebrews chapter 2, verse 9, uh, says, and we will read, our first read, it says, But we see Jesus, who has made a little lower than the angels, for the suffering of the death crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, might test death for everyone. Oh, da steht in, in Hebräer 2,9, wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Amazing. Christ died to test death for every man. Und Christus ist gestorben, um für jeden von uns den Tod zu schmecken. This is how great the love of God is. Und so groß ist die Liebe Gottes. So we see that uh, Mars symbolizes bitterness, suffering and affliction. Myrrhe symbolisiert eben Sterben, Bitterkeit, Leiden. So this baby was born to suffer greatly and to pay the ultimate price for all our sins. So dieses Baby, Jesus wurde geboren, um für uns alle den Tod zu schmecken und das Leid. Uh, Mary, actually Joseph was told, when Angel Gabriel tells him in Matthew chapter 1, verse 21, he says to him that Mary will give birth to this child who will save his people from their sins. Ja, und uh, dem Josef wurde schon vorausgesagt, dass er Maria ein Kind gebären wird, das sterben wird für die Sünde der Menschheit. Christ was born to save us from our sins by shedding his blood because God says without the shedding of blood there is no forgiveness of sin. So Jesus Christus ist für jeden von uns gestorben und hat sein Blut vergossen für diese Sünde und die darauf folgenden Sünden, denn die, 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 die Bibel sagt, Sünde kann nur mit, mit Blut getilgt werden. Also in the Old Testament, God, God there says that uh, Blood is the one which makes atonement for the soul. Yeah, und im Alten Testament heißt es, dass im Blut nur das Lösegeld sein kann für die für die Sünde der Seele. Uh, Genesis chapter three, verse fifteen. Uh, the old theologians calls it protevangelion. 
und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zermalmen und du, du wirst ihm die Ferse zermalmen. Zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Ja, yeah, uh, they called it Protevangelion because this is the first preaching of the gospel in the Bible. So, das ist eigentlich schon das erste Mal, dass das Evangelium verkündigt wurde. This seed of the woman was born to crush the serpent, the serpent's head. Und dieser Same, dieser Jungfrau Maria wurde geboren, um den Kopf äh, Satans zu zermalmen. But it didn't come without a price. Aber es kam nicht ohne Preis. It costed him everything. It has Jesus alles gekostet. He died that we may live. He is gestorben, damit wir leben können. We will read uh, our last uh, text for this part, Luke chapter 2, verse 8 to 12. Und jetzt lesen wir noch in Lukas uh, 2, Vers 11. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you, You will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben, und des Nachts Wache hielten über ihre Herden, über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch ein Zeichen, das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. So we see that there are no coincidences in the word of God. Und wir sehen, dass hier keine Zufälle sind im Wort Gottes. Everything has a reason. Und alles ist in der Planung Gottes. So we see that these were actually not random shepherds. So sehen wir, dass das eigentlich nicht äh, normale Hirten waren. These were a special kind of shepherds to whom God sent the heavenly host. Und äh, das war eine besondere Gruppe von Hirten, zu denen ihr dies, äh, diesen himmlischen Gast geschickt hat. These were known as the Levitical shepherds. Und die hatten den Namen Levitical, uh, Hirten zu sein. So these men were chosen and trained specifically to keep and tender, take care of uh, the flock of the sacrificial lambs. Und diese Männer waren besonders trainiert und ausgebildet, um die Herde der Opferlämmer uh, zu, be zu betreuen und zu versorgen. According to the law, these sheep had to be spotless and without blemish. Und äh, gemäß dem, La, dem Gesetz und den Anforderungen mussten diese Lämmer ohne Makel sein. So they required a special kind of care and treatment. So äh, brauchten die eine ganz besondere Betreuung. So uh, the Bible says it is very specific when it even mentions in some other place Bethlehem is called Bethlehem Ephrathah. Bethlehem wurde auch in manchen Stellen Ephrathah genannt. Bethlehem Ephrathah, also there is another name connected to it, it's called Migdal Edel, uh, which means the tower of the flock. Und das, dieses Wort heißt der Turm der Herde. Uh, this was a special place where ancient history says that these, these fields were specifically dedicated by David the king. Diese Felder hat der David, der König David, schon geweiht für diese Opferlämmer. For the rearing of sacrificial lambs. Damit dort die Opferlämmer großgezogen wurden. So it is also said that when the mother, Iwi, the mother sheep, was about to give birth. Und uh, also es heißt auch, wenn die, das Mutterschaf uh, Junge ge geboren hat. It was taken to a very special 
place, it could be a stable or a cave, where she was only to give birth from. Und da waren schon besondere Plätze, eine besondere Höhle oder irgendein eine besondere Platz, wo sie ihr, ihr Opferlamm gebären konnte. And upon birth, the newborn lamb was taken. Then it was wrapped in saddling clothes. Und das neugeborene Lamm wurde dann nach ihrer Tradition in Windeln gewickelt. To protect it from harm or danger. Um es um es zu beschützen. Remember, they had to be spotless and without blemish. Wir, wir müssen wissen, dass diese Lämmer alle ohne ohne Schaden sein mussten, ohne blemish, also ohne irgendeinen Fehler. You know, it is also said that a day before the sacrifice, a priest would come from Jerusalem to Bethlehem to inspect the sheep. Oh, und das war eine, eine sehr strikte Zeremonie. Vor dem Opfertag des, des Passalammes kam ein Priester von Jerusalem nach Bethlehem, um das Lamm, das sie dann opferten an diesem Tag, auch zu untersuchen, dass es ohne Fehler ist. And after examination, the lamb which was, was chosen is wrapped in saddling clothes again. Und nachdem das Lamm eben wirklich fehlerlos gefunden wurde oder, oder beurteilt wurde, wurde es wieder in Windeln gewickelt. And then he transported down to Jerusalem to the temple for proper and safe transportation so that nothing really happens along the way. Und auch der Transport nach Jerusalem wurde sehr vorsichtig durchgeführt, dass diesem Lamm ja kein Schaden zugefügt auf dem Transport. And from where we read in Luke you see that the angel gave a very specific sign the shepherds should see. Und wir sehen hier im Lukas uh, uh, 2:13, mm. dass der Engel uh, den ihnen eine besondere Botschaft gegeben hat. So, they were to look for a child wrapped in saddling clothes, lying in the manger. Und sie haben diese diese weisen Männer haben ein Kind gesucht, das eben in Windeln gewickelt war in dieser Krippe. It is evident that these shepherds knew exactly where to go. Und diese Hirten wussten genau, wohin sie gehen mussten. They knew the exact stable to go to. Die wussten den, genau den richtigen Stall, wo sie hingehen sollten, um dieses Opferlamm zu finden. This is amazing because uh, Jesus, the place where he was born, it wasn't an accident. Dass Jesus genau dort geboren wurde, das war kein Zufall. Das war eine Planung Gottes. It seems that Jesus was born in the very stable where sacrificial lambs were given birth. Und uh, wir können sicher annehmen, dass Jesus geboren wurde genau in dem Stall, wo die anderen uh, uh, vorbereiteten Opferlämmer uh, geboren wurden. And there he is laid as a babe wrapped in saddling clothes. Und dort haben sie ihn als Baby in Windeln gewickelt. There are no coincidences to God. Ja, ich sage euch, das ist reine Führung Gottes. Most especially in His Word. Oh, in seinem Wort gibt's keine Zufälle. We see that God was in absolute control in all the narrative, in all the He was behind with the birth of Christ. For us humans, we might look at it as an unfortunate turn of events. Für uns kann diese Geburt also wirklich wie ein ja wie eine Schande ausschauen. Ja, die wollten ja gebären in einer Herberge und nirgends war Platz. You know, they wanted to give birth in a in a hotel or something. No space. So die die mussten hinaus auf diese Wiese, denn das war der Ort, wo die Passalämmer oder die die ja die die Opferlämmer geboren wurden. Genau in dem Stall wurde auch Jesus geboren. But Jesus was born in the exact place where God the Father planned for him to be born. Ja, Jesus wurde genau an dem Ort geboren, wo der himmlische Vater schon den Plan dafür hatte. So now we understand that the swaddling clothes are pointing to Jesus, as John says, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Ja. Und uh, Johannes sagt. Schaut an das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist das Baby in Windeln gewickelt. The Apostle Paul, somewhere in 1 Corinthians chapter 5, he says, Christ, our Passover Lamb, has been sacrificed for us. Und im 1. Korinther 5 sagt Paulus, 
mm. irgendwo spricht er von, wo ist das? Five, uh, seven. Five, five, seven, five. Ja. Uh, da heißt es, denn auch unser Passalam Christus ist geschlachtet. So Christ is our Passover lamb who has sacrificed. So Jesus ist das Passalam, das Opferlamm, das für uns geschlachtet wurde. So we see that the story of Christmas, the message of Christmas is about the cross. Und wir sehen, dass Weihnachten ist die Geschichte vom Kreuz Jesu. It's about our sins. Es geht um unsere Sünde. The solution to our sin problem. Und zwar die Lösung unser, unseres Sündenproblems. It is about Jesus who was born once, that we may be born again. Ah, und es ist Jesus, der geboren wurde, damit wir auch wiedergeboren werden können. Amen. Amen.